na nitafikisha hapo lakini tu kama vile tulivyokuwa tumekubaliana ya kwamba kuna ndugu zetu wa hapa Rikie na ndugu zetu wa kutoka huko Minor Estate wangetaka hati miliki za mashamba dia title deeds kwa sababu hawana title deed hawa watu na kwa sababu wewe ukisema ni kusema na kutenda kama vile ambavyo askofu wetu alivyotuambia mimi na uhakika kuna ndugu zetu ambao wamekuwa kisumbuliwa na wanyama wanasema tu wapewe fidi ya composition kwa sababu wamekuwa kishambuliwa na wanyama na najua hii itawezekana kwenye yakevu mwingi nataka kumuita the deputy governor of Laikipia county aje atu, atu, atuitie governor na kwa hayo mengi yao machache nataka kusema Mungu wa Isaka Mungu wa Ibrahimu Mungu wa Yakobo Mungu wa Yusufu awabariki sana hapo bariki asisawata na mimi John Kenyo asante sana President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoy Ruto, the Deputy President, Rigathi Kashagwa, the Prime Cabinet Secretary, Honorable Musalim Davadi, the Kiraji team present, all political leaders present, Wanaraikipia na wa Kenya, Hamjambu. God is good. Yangu ya kwanza ni kusema ni shukurani kwa Mungu for the gift of life. Sisi wote tulifuka mwaka. Na leo twasema ni shukurani. Shukurani kwa kila mtu na twasema me the, God, the great God atuendeleze hivyo. Yangu ya pili kuendeleza tu hapo the Kiraja amesema abandon then happy memories and so down sisi hapa wanarikipia hata sisi tuko hapo his excellency president sisi tuwajivunia tuwajivunia kukuwa na wewe in terms of what you promise us in terms of the bottom up model ambao sisi wote sasa hizi tuwajivunia tusema in terms of what you promise in terms of the affordable housing ukasema maneno mingi about the health care ukasema maneno mingi ambayo tutatufanyia in terms of water kila kitu tuwasema shukran sisi hongera kwako tukuombea mema na gift of life iendelee kuwa kabisa na lot of wisdom kutulinda the deputy president sisi tuwasema asanti because of the special concern you have in terms of security issues tuwasema asanti to the governor of Laikipia county governor Joshua Kaura Irungu twasema asanti because of the passion it you have for the healthcare maneno ya maji na kila kitu twasema asanti to all the leaders sisi wote twasema asanti na tutaendelea tu kusema wahubiri waendelee kutuombea in those few remarks mimi Ruben Kamuri Ngatia deputy governor of Kipia naombea pia mema na with all of us will be able to go higher height in those few remarks may I now invite his excellency governor Joshua Wakahora Irungu Asante The president his excellency Dr William Samoy Ruto the deputy president Nyobai Jabaito Yalo Lele Aligadhe Gashagwa the prime cabinet secretary viongozi wote wale wako hapa waheshimiwa wetu wa bunge wa senators wa national government na county government our bishops and the house of clergy na washirika wale wote wananchi wote god is good and all the time happy new year bwana asifiwe ah uh, mimi rais sitakushukua muda mwingi yale yote viongozi hawa wameyasema ni yale leo asubuhi hata jana tukikuwa na wewe kule tukakuelezea mengi hata kuingine ukatuelekeza kwa mawaziri wale ulikuwa na wao na leo asubuhi tena ukatuelekeza kwa our deputy president na ukasema ya kwamba ye ya tushike mkono tupeleke kwa wizara uh, kwa waziri wa mabarabara tupeleke kwa waziri wa mambo ya trade kwa sababu ya masoko 
kamwambia tupeleke kwa waziri wa machamba na ndio weze watu wa maina watu wa likie waweze kutupata title deeds kamwelezea atupeleke kwa waziri wetu wa manji na kwa hivyo hayo yote mimi sitaki kuyarudia kwa sababu yote haitakuwa na hanja ya hiyo mkutano ya asubuhi ikiwa nami nitakuja kuyaelezea na kwa hivyo mimi ni kupiga muhori ya kwamba hayo yote tuliseme sana na ukatuelekeza na kwa hivyo tunakushukuru hayo mimi nataka kushukua nafasi ila tu kwa sababu tuko na serikali yetu ya county government na ni muhimu nikujulishe na kuonyeshe na watabue wale wote tunafanya kazi na wao na ndio nikimaliza hayo nitapatia chairperson wetu wa council of governor na yeye nitampatia dakika moja na ndio aweze hata kualika the prime cabinet secretary alafu aweze kuelekeza hayo pengine na kwa hivyo wale wote tunafanya kazi na wao kuanzia mawaziri ya county eh, government na machief officers wote wasimame tuweze kuwatabulisha kwa rais wetu mpedwa dr william samoyi wote wale tafanya kazi na wao hiyo ndio ile team tunafanya kazi na wao rais wetu na ni watu kutoka kwa jamii zote kutoka kwa jamii ya kikuyu ya saburu ya masai ya pokot ya kale jeans wote tuko na wao hapa tukiweza kufanyia watu wetu kazi si tuwapigie makovi jameni asante karibuni hawa watu mwanashikana wakati nielezewa na deputy eh, president akaniambia kwamba gavana rais amesema baada ya retreat atasoma kanisa kwako kwa hivyo uganisha watu wako mutayarishe kanisa kwa hivyo nataka kuchukua hii nafasi kwa hii team ya the, ya the house of uh, kraje wakiogozwa na bishop maina kwa sababu wao tulishikana pamoja na wao pamoja na county commissioner na ndio tukawezesha siku ya leo iweze kuwa vile iko na kwa hivyo nataka kuchukua hii nafasi on behalf and in front of the president kumwambia asanti 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 na kwa sababu mambo mengine laizi yanafanyika na labda mengine unaweza fikiria ni two interdenominational service lakini kuna mambo mengi yametokea wakati uliniambiwa nikaagizwa niweze kuwa na interdenominational service one of the things that happened is the moment i started thinking about them and brought them together hapo hapo tu kaona ya kwamba governor also requires a council of advisors from the kraji and this is where i will get my advisors of the council from the kraji wale wanaweza kukuambia kwamba governor haya mambo hayedi mzuri na kwa hivyo kuna yale tutakuwa tunasema sana na wao na ndio tuweze kuelekeza hii county vile inaofaa mambo ya pili uh, mimi nami na nataka kuchukua nafasi rais kwanza kukushukuru sana kwa sababu tunafahamu ya kwamba kuna wengi viongozi mara nyingi wanaokoka wakati wa siasa ndio wanasema praise god mimi nimeokoka na hayo mambo yote lakini ile ishara umetuonyesha kama baba wa nchi yetu ni ya kwamba umeelekeza wengi ile umefanya kila sande kweda kwa kanisa kuna wengine wataokoka kwa sababu ya hiyo ishara kama bamba umewarekeza waende kwa kanisa hawageweza kwenda kwa kanisa and kama vile biblia anasema ya kwamba fundisha mtoto ile jia inayofaa ni kwa sababu hata kwa maisha yake huko nyuma hata toka kwa hiyo jia mzuri so tunakushukuru sana kwa sababu umefundisha wengi na kwa mashauri yako kwa ushauri wako mimi nataka kukulipotia siku ya leo ya kwamba when you are doing the campaign kuna mambo ulituelekeza na ukatushauri na ukatu advise ya kwamba gavana kila mahali nikienda tunasikia kwamba madaktari wamefutwa watu wameumia na kwa hivyo kitu kimoja ulituelekeza ni ya kwamba wewe gavana wewe kijana wewe mgwana ukishukua kiti kwa sababu nimesikia ya kwamba utashughuliwa pamoja na watu wako tafadhali hakikisha madaktari wamerudishwa rais wetu nataka kukujulisha kwamba wale madaktari wote walikuwa wamefutwa tulirudisha kazi na anatufanyia kazi leo hii kwa hivyo tunakushukuru kwa sababu ya mashauri yako na kuna mambo mengi kupitia ule ushauri wako tumeendelea na kufanya na mimi kama gavana wa hii county kama mtumishi wa hii county mimi si kuwatetea hawa mimi kazi yangu ni unielekeze unielezee fanya haya yale yote utayafanya yale yote utanielekeza ni yafanye kwa sababu ni kupitia kwako umenipatia pe
county tukafanya mambo ya economic forums kuna mengi yalitokea kuna yale ulikuwa unasema wewe gavana hiyo ni yako jibu hii ni, ya, ni yako gavana jibu na kati ya hayo yote mambo ya masoko tutafanya pamoja mambo ya hii stadium lagu tu ni kukuoba ya kwamba umeona tuko na stadium kubwa hapa we are humbly requesting you tukikushukuru kwa sababu ya siku ya leo we are also praying and tunakuomba ya kwamba kati ya hizi uh, shelehe za national tafadhali tuletee moja hapa na ndio itaweza hata kuogezea uh, mambo mengine na najua kwamba kuna maendeleo mengi itafanyika tunataka kushukuru tena kwa sababu ya vile umefanya retreat ikakuja hapa tunataka kukwambia life has not remained the same again kwa sababu wengi wale wote kwa sababu nilikuomba ya kwamba uwaashirie kidogo ma CSS na wale viongozi muashirie kidogo wakuje huku town na najua kwamba kuna watu wamepata uga kupitia ya wale wote walikuja kwa hivyo tunakuomba uende na kukuja hapa kuwa na sherehe kubwa hapa na najua kwamba watu wala ikipia wataendea na, kufa, na kufaidika na kwa hayo mimi nataka kusema ya kwamba hata kuna mambo mengine kupitia kwako tumeona mawaziri wako kama vile umewaelekeza tumeona tumetembelewa hapa na na, na CS wetu wa interior amekuja tumetembelewa hata na waziri wa large naye amekuja hapa na kuna mawaziri mengine hata tumekubaliana na wao watakuja kututebeza kututembelea na tuweze kushauri na kufanya na kutatua zile shida watu wetu wa Laikipia county wako nazo na kwa hivyo mimi sitaki kuongezea mengi kwa sababu tayari umetuelekeza kwa mahali tutaenda kupata ule ule saidi, usaidizi wale wote tumeelezewa hapa na kwa hivyo si tunashukuru na tunasema as a county of Laikipia that tunashukuru hata wale umetuteulia kama ma PSS tunasema asante na kwanza wale umetupatia kwanza kutupatia PS wa defense umejua kwamba hapa tuko na shida ya security kwa hivyo tunakushukuru tena ukatupatia yule wa PS wa wild drive ni kwa sababu hata mambo ya conflict na compensation ya wild drive iko hapa shida kubwa na kwa hivyo tunakushukuru kwa sababu ya hayo na tunajua kwamba hata zile zingine zimebaki bado tutashauriana na najua kwamba tutaendea na kufaidika kama watu wa Laikipia county yetu kama ile tu tutakuahidia ni kwamba tutaendelea kufanya kazi pamoja na wewe na mimi kama mtumishi wa wako na kijana yako hapa na jeshi yako hapa hapa mashinani yale yote uliahidia watu wa Laikipia tashikana na tufuatilia kwamba tumeyafanya tumeyatekeleza kwa sababu umeniwezesha na jia kutupatia zile uh, fi, uh, fads zile umetupatia ya devout function kwa hivyo na kwa hayo Mungu akubariki si tutaendelea na kukuobea may god's grace and fifa be upon you as you continue serving the great people of Kenya and specifically like Kipia County na kwa hayo na kwa heshima kubwa nataka kutabua unajua mimi kwa kansu e, ni lazima dio e, chair kwa ananiona ni sema jabu nitetee watu wa like Kipia ni lazima ni muheshimu and waigoro and nataka kukukaribisha ndio uweze kusema na hawa watu na tena utukaribishie the prime cabinet uh, secretary na dia weze kuelekeza hayo mengine si tumkaribisha na makovi Asante karibu sana asante Your Excellency the President of the Republic of Kenya William Samoe Ruto Your Excellency the Deputy President Your Excellency Rigethi Gashagwa Prime Cabinet Secretary Your Excellency Msalia Mudavadi Governor Joshua Irungu, Your Excellency, Governor of Laikipia, Senators, Members of Parliament, all the leaders who are here, and the clergy, good afternoon. I know the time is gone. Mine was to accompany His Excellency the President in the first service of Thanksgiving and to thank him for giving us the opportunity to accompany him. We were here in Laikipia to work together with his executive to come up with a plan. I only have one thing to say, Your Excellency. One is to thank you for the standard that you have set in this country. It is going to be a new country. Leo nikikuja hapa asubui, nimepita mawaziri wako na mapies wamekaa kwa groups na notebooks wanafanya work plans very seriously before you come back at um, two and i'm sure there are very many of them who are thanking god umechelewa kidogo 
kwa sababu niliona humu wakae kukua imekwisha jana usiku tukienda kulala tukimalizana na mikutano kama saa na nusu tuliwawacha bado mko kwa boardrooms mnafanya kazi wa Kenya wangejua kazi ambayo imeendelea wiki hii ya kupanga Kenya yetu kwenda mbele mungekuwa kila siku mnashukuru Mungu kwa sababu ya kusikia maombi yetu kama wa Kenya So I won't say much niseme sisi kama baraza la magavana tumesema tutafanya kazi na serikali yako sisi hatutakuwa na maneno ya vita ama press conferences ama kupiga makelele sisi tumeamua ya kwamba tutashirikiana na serikali yako umetuagiza vile tutafanya and uh, we are going to ensure we work in partnership to serve the people of Kenya let me thank the people of Laikipia for choosing governor Joshua Irongo mulichagua vizuri na sitaongea sana lakini tunasema kwa kikuyu mudumu gedareke dare muhere wohoro a wise person needs not to be told i know and i foresee na tumekuwa tukiongea katika baraza la magavana na vile tunataka kushirikiana tunajua maendeleo itakuja like kipya Your Excellency ni kushukuru. Siezi kaa chini kwa sababu kuna jambo limetajwa hapa na seneta wa kutoka kaunti jirani ya Meru. Ni kushukuru sana Your Excellency kwa sababu ing, ingekuwa sio wewe mimi najua dada yangu angezama. Lakini ni kushukuru sana kwa sababu tulikulilia na tukasema sisi tutashirikiana kama magavana wote kila mtu najua alikuwa anakutumia message sio tu magavana kina mama kwa sababu tulikuwa tunajua hata tukianza vita miezi nne uh, ya serikali itakuwa president mbaya sana kwa nchi na tunaweza kuwa tunavuta nchi nyuma tumesikia bwana seneta na deputy uh, speaker ya kwamba nyinyi mumeanza kazi ya ku rekebisha maneno ya kule na tunashukuru sana tunasema a little patience sio kila mtu anakuanga the same a little patience na sisi pia tutashirikiana na nini umesema miezi tatu tutawaona kwa view sasa mimi nikasikia tumbo maji tena kwa sababu tena view sasa sijui kama itakuwa sijui kama itakuwa comedy ama hiyo view sasa itakuwa another tragedy mimi nataka kukuomba view sasa itakuwe yani ni kama example ya kaunti zile zingine si ndio ikuwe kama kaunti zile zingine kuwa a county of peace ikuwe ndio best na ndio ikuwe standard na nashukuru sana that meru county will now be an example to the rest of us we are looking forward as a council of governors i thank you i thank the clergy for hosting us for the prayers and reverend that sermon ni yetu sisi wote sisi katika siasa tulipitia maneno na hapo kwana kwa matusi especially tukiwa kina mama inaendanga a little bit overboard na ni vigumu sana ukikutana na mtu umsalimie ati huyu mtu ndio aliniambia vile alikuwa amesema kwa hivyo tunakushukuru sana kwa hiyo sermon na tunaomba we will be good examples to the people of Kenya and we will serve the people of Kenya with diligence with those very many remarks i would like to take this opportunity to invite the prime cabinet secretary akuja waongelesha asanteni your excellency uh, the president the deputy president Mheshimiwa Rigathi, Governor, leadership that is here, the clergy and the congregation. Happy New Year. Happy Yangu yatakuwa mafupi sana because the sermon today was extremely powerful. It spoke to the nation and uh, 
Mr. Speaker, Waleo. I will not attempt to say anything more because I'll be diluting the statement that you made. It was very powerful. Tunakushukuru kabisa na tumefurahi kwamba tumeanza mwaka na neno ambalo ni la muhimu sana kwa taifa letu. Jambo la pili ni kusema tu kwamba sisi tuna jukumu la kusaidia taifa letu kwa kupiga kazi ama kuchapa kazi na kiongozi wetu ni mheshimiwa Dr. William Samoi Ruto akiandamana na Rigathe na sisi nukusukuma gurudumu la kazi kwa hivyo sitasema mengi sana we should not attempt to hijack this very good day and this very good sermon kwa hivyo ndugu Deputy President, John Bele, Umwalike Rais wa Jamhuri ya Kenya. Rais wetu, Mweshimiwa Dr. William Ruto, Baba wetu, Maskofu, na wachugaji wetu, Prime Cabinet Secretary Governor wetu wakahora wabunge wale wote ambao wamekuja katika hii baada ya shukurani God is good and all the time Gai ni mwega na hii shio the nisalimieni hewa bwana Yesu asifiwe bwana Yesu asifiwe tena Dwa lai kipya muri okuo. Muri okuo dwa ito. Ne mo akena. Ne ko na ja be no ito. Eh? E no eta wawi dia muruto. Ne nyo muna me dulire. Ko e dada ka akuli kiri dio. Eh? O na mo aga dia kuli kiri dio dio ke mukiu ga sha. Mukiu ga moku e doyo. O na keru mago. Akiga kwa hivyo yenyo, mukiugano wa mukweda, tumekuja hapa ibada ya shukrani. Makasisi wetu, Rais William Ruto na sisi, tulisaidiwa na mwenyezi mungu. Yale majaribio tulipitia, yale moderator umesema tusahau tuachana nae na tumekubali. Yale mawe ilikuwa imewekwa kwa ajili yetu isipokuwa ni Mwenyezi Mungu hatungekuwa hapa na kwa hivyo your excellency tunakushukuru tumepiga kura siku mingi hii kura rais nimekupigia mimi ni ya saba ya rais na miaka yote tumepiga kura tukimaliza wanaenda Nairobi hakuna mtu mwingine amerudi hapa kusema asante <laughs> na wewe tangu uchaguliwe tumetembea kila pahali na umesema tutafika kwa kila county kurudishia Mwenyezi Mungu shukurani na pia kushukuru wale walitupigia kura. Na kwa hivyo watu ya Laikipia kwa niaba ya rais wetu na mimi mwenyewe na timu yetu tunasema asante. Makasisi wetu tunashukuru nyinyi kwa maombi. Mlikuja pale Karen kwa aliyekuwa deputy president mumefika pale kwangu nyumbani tukiwa na shida mingi tukiwa na machozi tukiwa tumesukumwa kwa kona tumeumizwa tumeangaishwa mkatushikilia kwa maombi makasisi wetu nasema asante adwa nyumba yetu mwe goko eh madam watu wekireo yaka Eh? Yeah? Tuina jabe no matwari hadu hacheke. Twari hadu hacheke ma. Twati deke tu. Toka kija muisho ma. Ma gai yagituigwira tha. Na inyumuge itikira. Adwa nyumba itu kuma goroine akwa theine amukira igatho cia kwa.
ore ge de goku muhuro wa kirema andu wa nyumba yitu gawitu wa mweke wega amurathime murore magukumia amwarore meria mehaka amugitira kuma kwe ndwari aturirie mbura ya kirathimo ore ge andu wa nyumba yitu handu ha wiria muruto nanie amukirai gatho cia kwa Mwishimi wa raisu wa watu ya raikipi ya wanakupenda. Na ulipotipatia kiti ya rani metu kakubaliana na wewe. Mimi ni lale hapa kwa mulima ni chunge ile hiko kwa mkono. Kwa sababu nilikuambia rais Kwa kwetu kuna musemo. Unasema. Hi, wadho wa hiti wa mugu waja. Uka katuna makena kendo weke atea. Mimi ni kapambia uyu rais Ile imepatikana wacha kwasa ni chunge. Wewe waenda utafute ile iko nje uleta tuunganishe. Ndio mimi nikalala hapa kwa mlima. Nikitoka kidogo naenda Rivtivari kwa sababu hiyo pia ilikuwa mkononi. Ile na hii yetu ilikuwa mkononi. Hawa watu ya Laikipia rais nilipokuja hapa. Kukuombea kura. Waniambia wewe wachana na hiyo. Hiyo tulimaliza kitambo. Letea jagua atuimbie atufurahishe. Mambo ya William Ruto tulimaliza kita? Na mheshimiwa rais Yale mambo uliahidi hapa na ukanituma Leo tumekuwa na mkutano na viongozi Na hayo maneno umesema itatimia Oye gama na Na mwagwe hivi ya hanini Na digo kia nilera Le ule mwagita hiya tatoshi yothe Mwagwe wale wawo the mother maki yeteke lile Ako kiugate ya rogama Ako ugate ya rogama Mwagita hiya mother maki yeteto Noni Noni joe Awa viongozi wa excellence wala makosa. Unajua lazima wajipigie debe wame kuambia. Kwa sababu ya mambo ya mbele. Kaa chini governor. Kwa hivyo tumekuwa na mkutano mzuri na rais mwenyewe. Hata kama viongozi wameruka mbele ya drama kidogo lakini ya tasema. Yale ambaye tulikuwa tumekubaliana. Kwa hivyo mimi. Awa makasisi wetu. Wameomba wakuje ikulu. Pale Nairobi. Viongozi ya kuna aja sisi kuwenda Nairobi. Tuko na ikulu yetu hapa ya Sagana. Ama muna taka waede Nairobi? Si tuko na ikulu yetu hapa? Sisi tunapanga kukaribisha huyo kiongozi wetu kwa mulima. Homecoming yake kwa Mount Kenya kwa sababu. There is a traditional way. The way we receive our kings. And we shall receive you as a king because you are one. Na safari itaanza githurai. Tukuje Roiro, Juja, tukifika Rivachania, hapo tusimame kwanza tufanya maombi. Deidi lena kwa itigoke na chania. Ata ikoro wana kuhulia. Neiro kile ka itigoka. Na hiyo musafara tutaipanga itapangika. Tukuje mpaka Keno. Tuingie hapo Maragwa, Muranga, Sagana, Kagio, Kutus, Kerogoya. Kagumo, Keagai, Karatina, Nyeri, Chaka, Mbaka, State Lodge, Sagana. Alavu habo, diyo sisi tutafanya ibada ya thanksgiving katika watu ya mulima. Na baadae, tutafanya mkutano ya viongozi ya Sagana 1. Tuonge mambo ya maendeleo, mambo ya kahawa, majani chai, maziwa, viazi, Mambo ya maji, mambo ya barabara tuonge na huyu kiongozi wetu ambaye tumejichagulia bila kushurutishwa na mtu yeyote. Hauni hela. Hauni hela. Muhubiri umeongea mzuri. Na nimefurahi sana. Ni kama hii samoni ulipangia mimi na president. Na tumekubali. Umetuambia we abandon those difficult things and move on. Sindio? Lakini moja umesema tufanya nimeona tuko na shida kidogo. Labda tutakuja festival na president tuambie what to do. Because amesema tusikuwe watu ya kuchelewa kwenda nyumbani. <laughs> Mimi na president ukweli sisi ni watu ya kuchelewa. Lakini sisi hatuchelewi tukikunywa pombe ama tukicheza kamari ama tukiwa casino tunachelewa tukipanga Kenya tangu tuingie hapa siku ya Alhamisi huyu rais wetu na ni rais wa Kenya 
amefanya jambo ambaye haijaonekana katika historia ya Kenya kupanga kazi mawaziri wako pale Raisa kumina mbili ameamuka ako pale mpaka usiku. Jana tumefunga saa sita. Hii Kenya iko na kazi mingi sana ya kufanywa moderator. Sasa tukifuata hii umesema, President na mimi tusichelewe hii Kenya itakuwama. Kwa hivyo tukubalie, tukuje vestre, utuambie, utupatie kama six months, Kenya ikinyoroka, tuanze kwenda nyumbani mapema. Na mimi nataka kukonfirm kwa watu hawa ya Laikipia na Kenya nzima. Rais ameita ma ministers pale, ma PSS, ma governor, bunge, senate. Mimi nataka kuambia nyinyi rais amepanga kazi na imepangika. Na mtaona matunda yake. Na mimi president I want to encourage you ujipangie kazi yako. Na governor umwambie rais kikwetu, umtafsirie mimi najua naelewa kikuyu. Mudamaki wera no mwene. Neguo? Wera no ke? Hii kazi yako, raisu ziwachie mutu, utakwama. Ile serikali miondoka ilikwama. Kwa sababu, kulikosa mutu ya kupanga kazi. Umewachia wengine wakuangalilie. Wamekua watu ya kiburi, watu ya kutukana watu, watu ya kukemea wengine, kazi ikakwama. Rais na kuomba vile umeanza, panga kazi yako kwa sababu wewe, Dio huko na contract na watu ya Kenya. Na ni mimi na wewe peke yake tutakuwa pale kwa debe tukijibu watu ya Kenya. Hawa mawaziri yote na watu wengine umeteua, hawa takuwa pale. Sisi yotakuwa pale tukijibu wa Kenya. Kwa hivyo rais, vile umeanza, upange hii kazi, upange we mwenyewe, uifuatilie vile unafuatilia we mwenyewe, diyo wafanyi kazi, wale umepea kazi, wasikuangushe. Na ukipendelea vile umefanya rais, utafaulu. Kwa hivyo mimi nimeshukuru sana 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 na hiyo vitu umetupea waki waki ujule hitho hile mwami hadiriri. Hitho hetuwa hitho tika ikuwa nilera tutiku kia kaiki. Tika ikuwa nilera muno hili ya tuha hetuwa na hitho shoketi ya gado. No mwana nilera muno wano no mako ikuwa. Nimula ikuwa presidenti ya natuwa rito ikuwa tini ya tini ya tuha hete ite nyingi. Uguo ketuha yo kahora 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 kahora. Uguo uguo hau 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 nehega. Nehega hau. Todo mudo, agenda kakulia kete hatea. Unafuna, pahali umepanda. Sisi tulijipaga na Raisi William Ruto. Tukiambiwa tuwachana na ee. Tukasema habana. Huyu kijana alibuwa na usa kuku tukipima. Tunaona huyu diyo tamaliza safari. Waja tuchipange na ee. Na diyo nimefurahi huyu mshimua Sara Korele hamefika pale ya subuhi. Hamesema Raisa mkubali na Raisa memkubali. Pigie ni ya makofi. Amelia alikuwa ametishwa kuenda huko kusimia. Wewe ya pana wakopa. Kama sisi ya tukua tunakopa, mwana wewe na wakopa. Siku ikina usikubali kutishwa na hiyo watu. Lakini raisa mekukubali. Si raisa mefanya mzuri. Tufanya kazi na ye. Na tunataka kuuliza wale wote ambaye walikuwa mepotea huko kwa wazimio. Wametishwa. Atu watafungwa. Sijui watafanywa nini. Sisi na tulitishwa. Situ kwa wapa. Kato tire haa. Ithiniye matianyi itaka furaidi. Makada kia maade. Le ule. Ligari hiliye shianyi itaka. Ithiniye shinyuma karagia. Kwe gaima tuine kakotire. Eh? Kwe gaima tuine kakotire. Mimi niliwambia hiyo watu walikuwa natisha huyu raizi na sisi. Mungu wakuli ugali. Tena halali kayole. Anakaa binguni. Na mungu wakatuonekania. Sasa sisi diyo tumesimama hapa. Mungu wa metusaidia kupitia kwenu. Kwa kwa duwala ikipi ya anatuwa shoki ya gado, diyo inabere na kuhoera mudhuli oyu, tuendele kumuombea rais, tumekuta Kenya ikiwa na shida. Ata mimi mumeona juusi ni meenda pale kwa mulima Kenya saa kumina moja. Muli niona, nika muombea huyu rais wetu. Kwa sababu, tunaomba mungu wa mpatie hekima, au mpatie ujasiri. Kwa sababu shida za Kenya ni nyingi, na hitaji maombi na muomba muendele kumuombea. Na kwa hayo mengi, sana, Tusimame kwa heshima, tumukaribishe rais wa jamuri ya Kenya, mweshimiwa William Samoe Ruto. Tafadhali tuketi chini, asanteni sana. Thank you very much. Asanteni. Asante kwa na rigiji.
na viongozi wale wengine wote viongozi wetu maaskofu makasisi wachungaji ndugu wananchi wa laikipi ya hamjambo <coughs> bwana yesu wasifiwe hebu munisalimie yawani hivi tione bwana yesu wasifiwe hey, hey, hey. kweli mumekuja na kukuja <laughs> Kwanza mimi nataka nichukue nafasi hii ni mshukuru Mungu na pia niwashukuru viongozi wetu wa kanisa na viongozi wa Laikipia kwa kupanga ili leo tufike hapa wakati tuliamua ya kwamba tutakuwa na mkutano hapa wa serikali tukaomba ya kwamba tuweze kupata nafasi ya ibada ya shukurani kwa Mungu na kwenu kama wananchi wa hapa Laikipia kwa mambo Mungu alituwezesha mwaka uliopita. Asanteni sana kwa kukubali na asanteni sana kwa kuja. Nataka nimshukuru governor wenu na wabunge na seneta wenu na ma MCAs wetu hawa kwa kupanga na zaidi kwa kamati ya maaskofu na viongozi wa dini kwa kushughulika na sisi ili tuweze kupata mkutano huu asanteni sana watu wa laikipia tumefika hapa leo muhimu zaidi kumshukuru Mungu na kuwashukuru ninyi watu wa laikipia kwa sababu tulikuja hapa mara nyingi tukaomba kura zenu tukazungumza pamoja na nyinyi tukawa na makubaliano ninyi mukawa ni watu waaminifu na wangwana yale tulikubaliana na nyinyi mlitupatia kura zenu tumerudi hapa kusema asante sana kwa niaba yangu Naibu wangu huyu kanda wa wera <laughs> Seneta Governor wa Bunge na ma MCA kwa niaba yao wote narudia kusema asante sana <laughs> Na kwa sababu mmetimiza sehemu yenu nataka pia niwahakikishie ya kwamba sehemu yetu kama viongozi Mungu atatujalia tutafanya bidii ili tuweze kutimiza sehemu yetu <laughs> Nataka niwashukuru eh, viongozi wetu wa kanisa vile walivyosema sisi na wao tuko na safari tumetoka na safari mrefu wamenitembelea kule Karen nimetembea hapa Laikipia tumefanya kazi pamoja na nyinyi nimekuja hapa wakati wa mambo ya barabara zenu nimekuja hapa wakati ya mambo yale mengine ya mashule na masomo na mambo mengine mengi na nakubaliana na nyinyi ya kwamba we've had a relationship na mimi nataka niwashukuru sana kwa kutuombea kuombea taifa letu na kutusaidia katika mambo ya uongozi wa taifa letu la Kenya. Um, mliniuliza na ni kweli vile kiongozi hapa alivyosema ya kwamba tujenge hapa Laikipia altar na mahali ambapo wale wanao Uh, tusaidia na neno la Mungu tuwe na Bible school hapa na Ikipia na nilikubali kwa hivyo nataka ndugu yangu governor upangane na hawa wahubiri mtafute ardhi ndio tukuje tutimize wajibu huo uh, ningependa pia 
kuwaambia ya kwamba nitawapatia nafasi wakati nilisikia ya kwamba mungependa tuwe na mkutano baada ya hii maombi niliona mnataka kuninyima nafasi ya kuwakaribisha kule ikulu ndio nikasema hapana hawa watu lazima ni wapangie wakuje ikulu ndio tuongee vizuri <coughs> so naomba ya kwamba bwana Irungu wakati hawa viongozi watakuja kule uwe umepanga mambo ya ardhi ndio tukuje tu malize hiyo kazi ya kujenga eh, hiyo prayer center wameuliza pia mimi nataka niwaeleze ya kwamba mahali pale mlikuwa mnakuja pale Karen pale wakati mlikuja wakati ule kulikuwa na intercessor lakini sasa Mungu amepainua mahali pale sasa tuko na pasta anaitwa pasta dokas rigadi so mkipata nafasi muzichelewe pia kwenda pale kwa sababu Mungu amepainua kutoka intercessor sasa iko pasta. Vile vile um, wakati moderator Muya alikuwa na tusemea neno la Mungu. Na nimefarijika sana. Na nimeelemika sana. Na nimebarikiwa sana vile viongozi wenzangu walivyosema kwa yale mahubiri ni kama huyu moderator alikuwa na sisi katika mipango tulikuwa tumepanga ya serikali ambayo tulikuja hapa Laikipia umesema pale ya kwamba wale watu walio lipwa mahari kuna wengine wamelipwa mahari mimi sikukua katika hiyo kiwango nilikuwa katika ile kiwango ya watu ya kulipa mahari na huku sema hiyo so mwaka uliopita nililipa mahari na mimi nataka niwashukuru watu wa Laikipia kwa sababu ninyi mmepatia kijana wangu bibi so last year in january tulikuja hapa Laikipia tukalipa mahari na sasa tumebarikiwa sasa mimi nimepata mjukuu <laughs> wa kutoka na huku laikipia unaona vile mambo inaendelea so pengine hii hata kukuja mapema mapema hapa laikipia pengine niyo maneno mengine sijui <laughs> Eh, so asanteni sana watu wa Laikipia nime wakati bishop Ames, ama bodret alivyosema hivyo akanikumbusha nisisahau kuwaambia watu wa Laikipia asante sana kwa kunipa msichana wenu sasa tumebarikiwa na tunaendelea mbele na mimi nasikia huku kwenu mahari nalipwa kila siku Hai. eh Ikijaribu kwenda chini unaulizwa tena alo. <laughs> so nitaendelea kuja kuja ndio nimalize hiyo kazi. Kwa hivyo mkiniona anytime hapa muzisahau kabla sijaenda mnasema eh sasa mambo iko namna gani? <laughs> so asanteni sana um, Mungu ametujalia nataka niwashukuru tena. Uh, leo tumeketi chini na viongozi wenu wa hapa Laikipia vile wenyewe wamesema tumeongea mambo yenu ya maendeleo ya hapa Laikipia uzuri ni kwamba mimi si mgeni mambo mengi ya hapa Laikipia naelewa na tumekubaliana na viongozi wenu hawa mambo ya mabarabara tumekubaliana kuna yale tutaanza hivi karibuni kuna yale tutafanya hapo katikati 
lakini barabara zote tumekubaliana na tutahakikisha kwamba tunayatekeleza zaidi ni ile barabara ya kwenda ngeni ya pale hiyo barabara tumesema sana hiyo barabara lazima tufanye na tutafanya karibuni na hizi zingine zote na pia tunakubaliana lazima tuwaunganishie hii barabara ya kutoka hapa na nyuki kwenda pale rumuruti ndio muweze kuendelea na kazi zenu tumekubaliana pia mambo ya maji kwa sababu mabi, maji ni ya muhimu na katika mpango wetu wa serikali ya Kenya tumekubaliana mambo ya maji ni mambo ya muhimu mumesikia vile tumetangaza jana tumezungumzia kwa kirefu tumeongea hata pamoja na magovernors wetu tumeongea pamoja na viongozi wale walio tutembelewa kutoka bunge na senate vile tutakuwa na hiyo mpango ya maji e, tuko na da, e, dam ya rumuruti tuko na dam ya pesi ya upande ile ingine itaunganisha kule nyandarwa na hapa la kipia tuko na dam ya hapa na nyuki kahurura ilikuwa inaitwa wimiririe siku ingine hiyo hiyo tutapanga pamoja na tuko na zile dams ndogo ndogo ambazo vile eh, vile tumekubaliana na viongozi wenu, eh, wenu kwa sababu tunataka kuhakikisha ya kwamba muko na maji ya matumizi nyumbani maji ya maji ya mifugo yenu na vile vile maji ya kupanga mambo ya irrigation ndio tuweze kuzalisha chakula tuondoe njaa katika taifa letu la Kenya tumekubaliana pamoja na hawa viongozi na nimemwambia governor wetu hapa mambo ya affordable housing apange shamba hapa na nyuki apange shamba kule nyahururu apange shamba kule rumuruti ndio tuweze kuwa na mpango wa local housing na tayari tuko na watu wa kujenga hizo manyumba tunataka mtupatie ardhi ndio pia tuwapange vijana wetu katika hiyo mpango yote hatutaleta vijana kutoka mahali pengine mafundi na wale wengine wote watapatikana hapa eh, laikipia tumekubaliana vile vile kwa sababu tulitoa ahadi zetu mambo ya soko hamuna soko ya kutosha ya kisasa hapa na nyuki na watu ni wengi vile vile kule eh, nyahururu na baadaye kule rumuruti Mkubaliana governor na nimemwambia ataongea na nani ndio tuweze kuwapangia hiyo mambo yenu wale wanaofanya biashara waweze kupata mahali pazuri pa kuendesha biashara hii stadium yenu tutawajengea um, tayari iko katika mipango yetu waziri ya babu na mwamba pamoja na wizara hiyo wako na strategic plan tumewaeleza zile um, stadia ambazo zitaanza zile zafuata na zile zitakuwa baadaye so we already have a plan for the construction of this stadium na iko katika awamu ya kwanza katika hiyo mpango tumekubaliana vile vile kwa sababu wakati nilituma deputy president hapa tukaongea mambo ya usalama na tumeshatuma tayari Profesa Kindiki tumekubaliana ya kwamba tutaongeza wale eh, National Police Reserve 360 wengine wataungana na nyinyi in the next few months tuhakikishe ya kwamba tunadhibiti mambo ya usalama na vile vile tumekubaliana ya kwamba mbali na kuwa na National Police Reserve wale ranchers wote wa hapa tutaketi chini na wao pia tupangane na wao kila rancha afanye fencing ya shamba yake na vile vile kwa sababu mambo ya wildlife inasumbua wananchi za singine tunataka vile vile kama serikali vile tulijenga ua ama fence ile nilikuja kufungua pale inaitwa gatundi ama inaitwa nini tupange na watu wa Kenya Wildlife Service 
mahali tunahitaji ua tuweke ua ndio tuweze kuzuia wanyama wasiwe wanaharibu mimea yenu na kuumiza wananchi haya mambo yote tumeketi chini na hawa viongozi wenu na tumekubaliana na tutakuwa na taratibu na eh, nimemuuliza deputy president apange hiyo maneno atapotanijulisha kwa sababu kuna vile tumepanga utaratibu ya vile tutafanya hiyo kazi nitatumana eh, baada ya mwezi ujao eh, Deputy President atakuja hapa kutoa hati miliki za hapa likia na zile za kule uh, minor. He will be he will be coming here in the in the month of March kwa sababu tumeweka uh, kasi hiyo hiyo uh, mambo ya kutoa title deeds wakati tunatoa title deeds zingine za sehemu tofauti tofauti za taifa letu la Kenya. Nataka ni washukuru pia kwa kutukaribisha hapa Laikipia. Tulisema ya kwamba tunaanzia Laikipia kupanga kazi ya Kenya. And you have been very good hosts. Tumekuwa hapa na mkutano ya mawaziri, makatibu, magavana, maseneta, wabunge na na washukuru sana. Kwa sababu hapa Laikipia inaonekana kuna mambo mazuri ile kazi yote tulikuwa tunataka ifanyike imepangika vizuri. Um, na kwa sababu tumeanza hapa kwenu, mimi naamini ya kwamba hata ile kazi tutaanza ya Kenya tutaanza na laiki pia vile vile. Poleni kidogo eh, tulikuwa tukuja hapa na mawaziri na makatibu lakini vile mlisikia hiyo kazi ya ijakamilika na ndio tulipanga ibada kidogo ifanyike kule ndio waendelee na hiyo kazi e, tukuje hapa alafu turudi huko tena mpaka hiyo kazi ikae chonjo ndio tuweze kuondoka hapa kazi hiyo ikiwa iko sawa sawa so nataka tukubaliane na nyinyi ya kwamba hiyo kazi mumetupatia kuna msemo wa Kiswahili inasema kuna mtu amepata kazi na kuna kazi imepata mtu. <laughs> Hivi karibuni mtajionea ni ipi. Yeah? so tutapangana pamoja na nyinyi na tutahakikisha kwamba hiyo kazi inaenda sambamba na vile tulikubaliana na nyinyi na wananchi wa taifa letu la Kenya. Na kubaliana na mambo ya moderator Muya mwisho katika mahali alitusomea Isaia 43 mstari wa 18 na 19 ambaye imetuambia remember not the things of the past sindio neither yale mambo yamepita 19 inasema i will do a new thing i will create a path where there is none and even rivers in the desert so umetuzungumzia vizuri na tunaamini ya kwamba Mungu anaenda kufanya kitu kipya katika taifa letu la Kenya atatutengenezea barabara mahali hakuna barabara na hata mito katika jangwani God is going to do a new thing in our country Umenipatia maneno eh, moderator Muya ya kwenda kufunga naye ile mkutano ambaye tuko naye. Hiyo ni maneno ya, ya muhimu sana. So na kushukuru na washukuru nyote maaskofu eh, mulio eh, tukaribisha hapa na msijali unajua Mwange amesema mumeongea maneno ya yenye si tungeongea kama wanasiasa. Lakini 
mumejifunza kutoka kwetu kwa sababu hata na sisi si mnaona hata mimi nasema mambo ya biblia sasa kama sisi wanasiasa tumesema mambo ya biblia hata nyinyi mumesema waja tuseme hii ya barabara pia ndio iweze kwenda pa. <laughs> so tunaendelea tu namna hiyo so nawashukuru sana na viongozi wote mimi nataka niwahakikishie eh, viongozi wote wa hapa like Kipia kutoka eh, my friends the MCS wabunge senator wenu governor wenu tutafanya kazi pamoja na nyinyi tutashirikiana pamoja na nyinyi sisi tunapanga hii kazi hapa na tutapangana vizuri kuna kazi hii ya raia na wananchi ya kupanga mambo ya wananchi huku ligadhi atanisaidia kufanya hiyo kazi ile ya bunge huko ndugu yangu Musalia tumekubaliana yeye ndiye atatupangia mambo ya bunge na wabunge hawa kina ndindi nyoro ndio watakuwa natujibia maswali huko kututafutia budget kupanga hiyo maneno ya kule bunge so tumegawana kazi vizuri na mimi nataka niwahakikishie hii Kenya tutabadilisha tutaipanga vizuri so tutashirikiana asanteni sana kwa kutukaribisha hapa nyumbani hatutaenda eh, mbali hatutaenda siku nyingi tutakuwa tumerudi hapa ndio tuweze kupangia nyinyi mambo ya maendeleo eh, tunafungua shule hivi karibuni tumepanga kuhakikisha kwamba watoto wetu watapata mambo na utaratibu pale shuleni transition itaendelea kwa njia ya sawa sawa tumekubali ya kwamba kabla ya mwisho wa mwezi huu tutakuwa tumewaajiri walimu wapya hapa la kipya walimu 300 wapya ambao watatusaidia katika transition ya masomo ya watoto wetu wanaoenda junior secondary na mambo yale mengine yote ambayo tumepangia so we will continue to inform you through the leaders ile mpango yote tuko nayo na nawauliza maaskofu wetu na viongozi wetu wa dini muendelee kutuombea kuombea taifa letu na kuombea ile mipango yote tumepanga ndio Mungu atusaidie tuyatimize ili tuweze kuwa katika mpango wa Mungu na tuwe katika tufanye mapenzi ya Mungu zaidi ya mapenzi ya binadamu Asanteni sana Mungu awabariki na tutaonana na Happy New Year. Thank you very much. Attention please for that of prayer. For I would like to welcome